കുത്തിട്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനും പേരെ മോണിറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളത് ഇതിനും കീബോർഡ് അല്ലേ ഉള്ളത് വിൻഡോസിന്റെ കമന്റ് അതായത് പിന്നെ നടക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ കാരണം അത് ഡോസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് മനുഷ്യ തലച്ചോർ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് പടച്ചവന്റെ അറിവിനെയും പടച്ചവന്റെ വിധിയെയും അപഗ്രഥിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ലത്തീഫിന് സംഭവിച്ച അപകടം അവിടെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ വിധിയും പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അറിവും വേറെയാണ് അത് നമ്മുടെ അപഗ്രഥനത്തിന് വിധേയമല്ല അതേസമയം നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞതുമാണ് കൊല്ലാനും അതേപോലെ തന്നെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ നേരത്തെ ശരി ചെയ്യാനും തെറ്റു ചെയ്യാനും എല്ലാം ഉള്ള മനുഷ്യരുടെ കഴിവ് അത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ രംഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കാം എന്റെ സുഹൃത്തിന് കാരണം പഠിച്ചവനക്ക് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായിട്ട് എത്തുമ്പോ ആ സമയം എത്തുമ്പോ ഇയാൾ അങ്ങനെ പോകും നിസ്കരിക്കും നീച്ചു പോകും അപ്പൊ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്തായി റോബോട്ട് ടൈപ്പിലായി മനുഷ്യൻ റോബോട്ട് ടൈപ്പിലായി അല്ലെ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചവൻ ഇങ്ങനെ ചാവി കൊടുത്ത് കൃത്യമായി ഇട്ട് ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രരാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് നന്മ ചെയ്യാനും തിന്മ ചെയ്യാനും മനുഷ്യർക്ക് കഴിയും എന്നാൽ പടച്ചവന്റെ അറിവ് എന്നതും പടച്ചവന്റെ വിധി എന്നതും നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയമല്ല അത് നമ്മുടെ അറിവിനതീതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളോടുമായി വളരെ വിനീതമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ കോഴിക്കോടിനടുത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഇതേപോലുള്ളൊരു തുറന്ന സംവാദം നടത്തിയപ്പെടും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായൊരു സത്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് തിരുസുന്നത്തിനെ കുറിച്ച് റസൂർ അള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ കുറിച്ച് നിരവധി അനവധി തെറ്റിദ്ധാരണകളും വിമർശനങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യത വ്യക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ അനിവാര്യത നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും സംഘങ്ങളോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനവുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനവുമായി സജീവമായി സഹകരിക്കുക അള്ളാഹു ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടിയിരുന്നത് പോലെ നാളെ അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭവനമായ സ്വർഗലോകത്ത് കൂടിയിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ മൊബൈൽ ഗോവ യൂണിറ്റ് സത്യമത സന്ദേശ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിനീതമായ ഒരു സംരംഭമാണിത് നീ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എളിയ ശ്രമം ഇതൊരു പ്രതിഫലാർഹമായ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആമീൻ